但是啊，咱们还是得先看脸，灰黑粉白蓝，我最喜欢的就是这个蓝色，蓝外配蓝内，它两个是锁在一起的。那这台车刚好有三个配置：五十一点八度的电池，十八寸的轮毂，低功的功率，少些技术配置。这台呢，六十二点二度的电池，十九寸的轮毂，高功的功率，是这台车的满配。以上两个版本用的都是 L 二级别的加热辅助，是不是一听到 L 二级别就是有人欢喜有人愁？那第三个配置就是在刚才满配的基础上配上 S N G P 高阶的智驾方案，十三、十五、十七是我猜的三个价格，你们猜猜呢？它在弹幕里。外观呢？之前咱们用那个粉车详细的聊过，但是我怀疑你没有关注我，所以呢，咱们今天言简意赅的总结一下：全新的头灯设计，主动式的前格栅，指标配，四七八零的车长 ，A 级真大先辈，这个价位的大先辈，值得一个点赞吧？当然了，给我点个赞也行啊，宝贝们，打开看看，在这儿一摁，哎，打开了。然后空间你们来感受一下，它的后排座椅能放倒，但是会有一个倾角，不能完全放平。不过呢，大先辈是个双刃剑，车内空间怎么样？一会我们进去看。十九寸高配轮毂配的是米其林轮胎，这个呢是一个六辐的轮毂。其实这个以前的话挺少见的，因为以前我们讲的都用基数轮毂，一个是在铸造的过程中偶数轮毂它容易两边有力拉扯，容易断；还有一个就是在使用的过程中，我们讲究说三角形或者 A 字形的结构力分散和力承受的状况比较好，然后它的整个受力也比较均匀。但是现在呢，偶数轮毂也挺常见的了，而且从功能上也是完全可以实现的。说回来，你们觉得这个轮毂好看吗？打几分？电动弹开的门把手，一百牛的力可以破冰，如果没电了呢，直接这么一摁，哎，一拉就可以了，机械的。走，上后排，倒是它的空间行不行？前排调成这样，后排二八幺五的轴距，我觉得是一个标准的 A 级车的后排空间。其实你看啊，虽然它大前辈的造型，但我觉得它头部空间你是没有压迫感的。但是你这个位置。就是侧向的头部空间，你感觉有点压，因为这台车呢，它外面那个造型有一个很宽阔的肩膀的设计，所以其实这边是稍微有点挤的。这个座椅缺点，靠背太直不能调，坐垫短，我觉得不能算是缺点吧，因为如果坐垫太长，咱们这个腿部空间就又被挤压了，所以这个算是中规中矩。优点就是它的臀点低，所以它的腰部程度很好。另外就是这个座椅啊，触底感很低，就你坐上来之后呢，你就感觉它好像有很多层厚度，就虽然很软，但是你软到一定程度呢又比较硬。我不知道大家理解理解那个感觉，就是它触底感很低。所以总体来说，这个后排空间我觉得中规中矩，但是舒适度比我预期的要好一点。另外就是窗户是可以完全降到底的，不要觉得这个没什么好说的。现在好多车它那个后排的窗户都是只能降半截。走吧，前排。简洁风的内饰，这个蓝色的内饰啊，它是锁死这个蓝色的外观的，我很喜欢，不难看出吧？我真的很喜欢蓝色。这是不是应该给一一点个赞？就是评车呢，评的非常的用心。如果点赞超五千的话，下次咱们穿更好看的衣服给大家聊车。它这个方向盘它是一个双色的，哎，还挺好看的，是配这个灰色的，所以整个这台车是蓝色配灰色。高配车呢，就是座椅的靠背跟坐垫都是带通风加热的，没有按摩，毕竟是五万级别嘛。然后在这儿我又想问大家一个问题了，就座椅按摩这个功能，你们觉得有用吗？或者说如果有的话，你用的频率多吗？欢迎大家跟我在评论里互动。它中控台这个位置用的是这种塑料，如果要是换成这个皮质，我觉得质感会好不少。然后空调的出风口就是很直接的这种机械的感觉，但是你调节的话还是在屏幕里去控。它的这个风向，现在小鹏能两个系统，一个就是 P 系列和 G 系列，大家比较熟悉的天玑系统，它呢更像是一个车规级的系统。那这台车呢是一个全新的系统，它更像是 Pad 的这种感觉。那比如说你在导航界面三指飞屏，就可以把我们整个的车控的这个弹窗给拉出来，就很像 Pad 的这种感觉，再给它飞出去。车控的设置是没有办法拉开全屏的，但是这边三指飞屏，我们就可以把所有的应用部分全部拉成全屏，所以它就是默认可能你需要看视频的时候，你是需要全屏的这个逻辑。然后三指飞屏就把它飞出去了，那它也可以四指去抓取，哎，然后放开。这样子，然后啊，你们猜猜这个是干嘛的？今日已盘一百五十一次，这是一拜佛模式，你受得了吗？就是你点一下这个，然后之后呢，你再去滚这个拨杆的时候，就跟盘珠子一样，这功能还挺有意思的。好嘞，那十五万蒙娜姐姐带你去兜兜风。怎么样？这个小蓝的驾驶氛围还可以吗？我们现在走在一条环湖路上，我穿上的就是湖，你们看得到吗？从镜头里，就我在里面就是湖是蓝色的，天是蓝色的，然后我的内饰是蓝色的，我的感觉是非常不错的，我自己也是蓝色的。你们来感觉一下这个驾驶氛围，现在给个几分呢？这台车啊，它是单电机前置前驱，然后分高低功吧，高功呢是一百六十千瓦，然后低功是一百四十千瓦，百公里的加速分别是七点四和七点九秒，听上去这个数据好像是很一般，甚至有点慢，对吧？但是我跟你说，咱就说这个电机的体感。还是挺快的。实际上，现在以这台 Model 三的定位，还有现在很多我们不管是 A 级轿车还是 SUV 的定位，我觉得根本就没有必要搞得那么快。因为电机的操控率这么直接，其实我觉得把悬架坐稳，把电机调的线性一点，我们开着不晕车，然后经常性能给我们提速一些这种很快的感觉，不至于说像油车的那个三大妈超车那种氛围，我觉得其实就足够了。这台车等我们视频发出来的时候，其实应该已经到店了。所以关于它的驾驶质感，我觉得有兴趣的朋友，首先我是建议你真的去试试。然后说我自己的感觉，首先就是第一，它这个坐姿挺好的，就是很多纯电的轿车，你想啊，就现在很多车它都是有点这样是吧，就有点高，但这个车就是比较正常的一个坐姿，就是能调到一个比较低的感觉。我是很喜欢这样的，因为如果一旦这样的话，就我。自己会特别没有安全感，因为咱就是说电动车前边是没有引擎的，如果万一要是你们懂吧，就感觉它没有这个溃缩的空间，所以我是很怕这样开车的。再加上电机来的很快，你这样一开，它悬架撑不稳的话，就感觉整个人要栽到那里去了。所以现在这台车从坐姿上，我觉得还是表现的挺好的。这台车开起来不到四米八的车长，所以它挺灵活的。作为十五万级别的家轿来说，它可能是很多朋友的第一台车。现在它用的是 ETS 的这个助力转向，最小的转半径调到五点三。然后我开起来的感觉就是今天我们在高速上开，我就觉得就是你稍微一动啊，然后它的转向的这个跟随性还是挺好的。但它不是那种很精准的风格，就这台车绝对是一个舒适倾向的这么一个调教。我们不需要把它开得多么的快。你想让它说它过去变道，然后整个车就跟过去了，尾巴也特别好的状态，这个不
不知道在此，咱们就说众多比亚迪的粉丝们有何感想？但是小鹏他是自己去做的这个整个电池的热管理的系统。说到这个，他用比亚迪的电池啊，他这个导航实际上也是基于滴滴去做的一个调教。然后他们小鹏呢又把这个渲染这方面是自己去研发去实现的。另外，其实之前我看大家的评论，就是大家最关心的就是因为这台车后面它用的是扭力梁的悬挂，然后很多朋友就说会不会特别的不舒服？我特意刚才就坐在后面试了试，然后摄影师开车我还说你踩两脚给我颠两下子，然后感觉就是在过大的这种沟坎的时候，扭梁悬架是会抛跳的，你整个的这个纵向的抛跳感觉的是有的。但是如果我们走这种平路或者说这种小的沟沟坎坎，说实话我觉得没有什么特别的区别，你还是一个比较偏软的这么一个悬架的感受吧。然后另外就是你们听一下啊，就现在车里的声音，我们现在差不多是六十公里每小时在走。能听到吗？就是它的胎噪的声音是有一点的。然后我们这台车呢，用的是十九寸轮毂米其林轮胎，它的胎壁是有点薄的，所以如果你要是很在乎这个声音的话，我觉得那个十八寸的轮毂，然后那个轮胎的扁平比会好一点，它胎噪的声音会会小一点。除了胎噪，你感受一下啊，我开个窗，听到咱们东湖的蝉鸣了吗？这个蝉鸣都老大了。虽然它这个玻璃不是双层加胶的，但是不是觉得整个它的这个隔音的效果还是不错的？咱们再听个歌，感觉一下啊。你好，小 P， 你给我放首歌。好的，好听的歌来了。哎，你大点声，大点声。音量调大到二十了。再大点声。音量调大到三十了。啊，他怎么放这歌？他太了解我了吧！就配合着这个音乐，你感觉一下这个座舱的氛围。来，咱们沉默，再大点声。音量调大到四十了。谁爱这首歌？爱这首歌的朋友们举个手好吗？我要举出车外。他现在是高低配，全部都是七点一点四的布局，十八个扬声器。这个刚才咱们放歌，你们三位发现两点，一个就是它这个小屁，连唤醒的时间特别长，我感觉一分钟都快过去了，然后你一直跟他说话，他一直还在。然后第二点就是，因为咱们这台车只有一个屏幕，所以就是说它要在这个屏幕上去做很多显示上的适配，比如说我们现在的迈速表，它是显示在这个位置的。那另外就是我们的歌词，你看它是显示在整个屏幕上面的，然后下面也是有一个这个音轨的波纹。那它这个歌词儿有意思，它一会儿在这边，一会儿在这边，它就给你一种那种唱情歌就这种感觉，怎么样？你们觉得这个氛围？还可以吗？小鹏汽车呢，目前是三个平台 ，P 和 G 系列的平台 ，Mona 系列的全新平台，还有就是 X9 上面那个 MPV 和大型 SUV 的平台。Mona 最开始其实是想做成独立的品牌的，但是考虑到独立的门店啊、独立的研发等等就太复杂了，所以还是把它做成了一个系列。那这个系列呢，后续也会推出全新的其他车型，所以 SUV 的车型大概率后面扭力梁的那个悬架是会被换掉的。你可以把它理解成比亚迪海洋和王朝这个系列啊这种之间的关系。你们觉得十五万级别这个价格有没有可能跟比亚迪一战呢？大家一定要把你们的感受打在评论里。最后就是关于这台车长途试驾支架够不够，还有它安全性能的表现，之后再给大家发一个视频，我们详聊。欢迎大家收看这期的一起来电，我是叶声一，我们下期。再见。